மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைனமிக்ஸ் கிளாஸில் கொலிஷன் ஆஃப் இலாஸ்டிக் பாடிஸ் இந்த சாப்டரில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் மொதல் ப்ராப்ளம் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எ பால் இஸ் த்ரோன் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் ஆன் எ ஸ்மூத் ஹரிசாண்டல் கிரவுண்ட் வித் எ ஸ்பீடு வி அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா டு த ஹரிசான் If E is the coefficient of restitution, show that the total time for which the ball rebounds on the ground is 2V sin alpha divided by G into 1 minus E. And the horizontal distance travelled by it is V square sin 2 alpha divided by G into 1 minus E. ஸோ ஒரு பால் ஒரு கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பாலை வந்து இப்படி தூக்கி வீசுகிறோம் ஓகேவா எ பால் இஸ் த்ரோன் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் ஆன் எ ஸ்மூத் ஹரிசாண்டல் கிரவுண்டு வித் எ ஸ்பீடு வி விங்கிற ஸ்பீடில் நம்ம தூக்கி வீசுகிறோம் இது ஹரிசாண்டலோட ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற ஆங்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது எப்பவும் போல் இங்கிறது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா டோட்டல் டைமோட வேல்யூவையும் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவையும் நமக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதனோட ஷேப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பேரபலா ஷேப்பாக ஸோ இதனோட ஷேப் வந்து பேரபலா ஷேப் அப்படிங்கிறதுனால இது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இந்த பாத் வந்து ஒரு பேரபலா அப்போ பாத் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் இஸ் பேரபலா அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ பாத் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் இஸ் பேரபலாவை அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கலாம் அப்படின்னா இனிஷியல் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இருக்குல்ல இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டை வந்து வி காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா வீங்கிறது தான் வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கிறோம் இதை மாதிரி வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம வி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்து ஒரு பேரபுலாவை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால த பாத்து டிஸ்கிரைப்ஸ் எ பேரபுலா அண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த ஹரிசாண்டல் பிளேன் நார்மலி வித் வெலாசிட்டி U sin alpha. So இந்த ஹரிசாண்டலை வந்து ஹிட் பண்ணும்போது அதனோட வெலாசிட்டி வந்து யு சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஹரிசாண்டல் டியூ டு இம்பேக்ட் ஸோ இந்த மோதுதல் காரணமாக த ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் அஃபெக்டட் ஒய் த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இஸ் ரிவர்ஸ்ட் ஆஸ் இ வி சைன் ஆல்ஃபா ஸோ இதில் இந்த ஹரிசாண்டல் லெவலில் தான் இது மோதுது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க த பார்ட்டிகல் டிஸ்கிரைப்ஸ் பேரபலானா டியூ டு த இம்பேக்ட் த ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் அஃபெக்டட் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டியில் வந்து எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டில் தான் வந்து ஆக்ட் ஆகுது வைல் த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டை வந்து இவி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வச்சு எழுதுவோம் சிமிலர்லி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பேக்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த வி சைன் ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து இவி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு ஆகுது அப்போ செகண்ட் இம்பேக்ட்டுக்கு அப்புறம் இ ஸ்கொயர் வி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு ஆகும் தேர்ட் இம்பேக்ட்டுக்கு அப்புறம் இ க்யூப் வி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு ஆகும் ஸோ இதை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இதெல்லாம் வந்து பி த டைம்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸிவ் ப்ராஜெக்ட்ரிஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து டைம்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ டி ஒன்னை நம்ம எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னா டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஏன்னா இது நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்துருந்தோமா டீங்கிறது என்னது அப்படின்னா velocity divided by g அப்படின்ட்டு போன கிளாஸில் இந்த ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் ஸோ இங்கே வந்து வெலாசிட்டி வந்து ஃபஸ்ட் இம்பேக்ட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வி சைன் ஆல்ஃபா ஸோ இப்படி மேலே போய் ரீபவுண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற போது டூ இன்ட்டு டைம் இன்டர்வல்னு போடுவோம் ஸோ ஃபார்முலாவில் வந்து ஒரு டூ உண்டு ஸோ அதனால தான் வந்து டூ வி சைன் ஆல்ஃபா அப் பை ஜி அப்படின்ட்டு எழுதுவோம் இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பேக்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி வந்து இ வி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டாகுதா அப்போ அந்த வெலாசிட்டியை வச்சுட்டு எழுதணுன்னா டூ இ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி ஆஃப்டர் த செகண்ட் இம்பேக்ட் இ ஸ்கொயர் வி சைன் ஆல்ஃபாவா அப்போ டூ இ ஸ்கொயர் வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஸோ இதை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம டோட்டல் டைம் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் டைம் இஸ் நத்திங் பட் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டூ வி சைன் ஆல்ஃபா பை ஜி 
T2-ஓட value 2e v sin alpha by g, T3-ஓட value 2e square v sin alpha by g, plus etc. அனுப் பொய்கிட்டே இருக்கும். சோ இதில 2v sin alpha by g அப்போதுவா எடுத்தா, bracketல வந்து 1 plus e plus e square plus etc. அனு இருக்கும். But 1 plus e plus e square plus etc. is nothing but 1 by 1 minus e. நம்ம இது வந்து முன்னாடியே வந்து ப்ரோப் பண்ணி வைச்சிருந்து. வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So, அப்போ, 2v sin alpha by g into 1 by 1 minus e அப்படியுங்கிருத்த வந்து replace பண்ணுமோ, replace பண்ணுமோது நமக்கு 2v sin alpha by g into 1 minus e அப்படியுங்கிருத்த வந்து கிடைக்கும். Throughout this time, the horizontal component V cos alpha is not affected. So, முன்னாடியே சொல்லிருந்தும்ல, horizontal componentல வந்து எந்த விதமான changeுமே கடையாது. அப்படியின்டு, vertical componentல மட்டுந்தான் வந்து change இருக்கும் அப்படியின்டு. So, அப்பா, horizontal distance வந்து நம்ம calculate பண்ண முடியும். So, horizontal distance இங்குருது என்னது வரும் அப்படியின்னா, horizontal component V cos alpha அப்படியின்டு வைச்சிருந்தும் இதனோட value வந்து 2V sin alpha divided by G into 1 minus E. So, அப்பா, இது ரெண்டுத்தியும் multiple பண்ணுவோம். So, இது ரெண்டுத்தியும் multiple பண்ணா, V square, இது வந்து 2 sin alpha cos alpha அப்படியின்டு இருக்கும். 2 sin alpha cos alpha is nothing but sin 2 alpha அப்படியின்டு நமக்கு தெரியும். அப்போ, horizontal distance ஓட value வந்து, V square sin 2 alpha divided by G into 1 minus E அப்படியின்டு எழுதிக்கலாம். அது மதிரி, total time இங்குரது வந்து, 2V sin alpha divided by G into 1 minus E அப்படியின்டு எழுதிக்கலாம். So, இது ரெண்டையுந்தாம் வந்து நாம் இந்த problemல வந்து prove பண்ணம். So, next problem வந்து, an elastic sphere is projected from a given point O with given velocity V at an acceleration alpha to the horizontal and after hitting the smooth vertical wall at a distance D from O returns to O. Prove that D is equal to V square sin 2 alpha divided by G into E by 1 plus E where E is the coefficient of restitution. So, வந்து ஒரு elastic sphere இருக்குது. So, elastic sphere வந்து இந்த எடத்தில் எந்து நம்ம வந்து project பண்ணிரும். இதுதாம் வந்து நமக்கு வந்து vertical wall. So, இந்த எடத்தில் எந்து project பண்ணுமோது, அது இந்த wall வந்து ஏங்கிர pointல வந்து hit பண்ணுது என்று சொல்லிருக்குறாங்க, அது அவது மோதுது. An elastic sphere is projected from the given point O, இது வந்து velocity வந்து alpha, horizontal level ஓட. So, இப்படி இது இந்த vertical wall மோதுனது கப்பிறோம் திரும்ப re-back ஆகி தரைக்கே வருது. After hitting the smooth vertical wall at a distance D. So, இதனோட distance தாம் வந்து D அப்படியிங்கிறது. It return back to O. So, இப்படி return back வந்து தரைக்கே வருது. அப்படினா, இந்த D ஓட value வந்து V square sin 2 alpha divided by E into 1 plus E. அப்படியிங்கிறத வந்து நம்ம prove பண்ணும். So, இதுக்கு, let the particle strike the wall at A, அப்படி இந்து எடுத்துக்குடும். A இங்கர இந்த pointலதாம் வந்து particle வந்து strike பண்ணது. From O to A, the particle describes a parabola. So, இது வந்து parabola shapeல இருக்கா, இங்கே இந்து இப்படி போகிறது. So, இது வந்து ஒரு parabola shapeல இருக்குது, அப்படி இங்கருது நால, இந்த path வந்து describes a parabola, அப்படி இந்து சொல்ல முடியும். அப்படின்னுடன் So, இதுக்கு வந்து time வந்து t அப்படியின்டு வெச்சிக்கில்லாம். ஏற்கனவே path of project ஏல் ஏசா parabola அல்ல பாத்துடும்ல, horizontal component வந்து u cos alpha into t அப்படியின்டு பாத்திருப்போம். So, இப்பு நம்ம இந்த horizontal component ஓட value தான் d, அந்த distance தான் வந்து d. So, d is equal to, இங்க velocity வந்து v நி வெச்சிருக்கிறோம். அப்பு v cos alpha into t. T அப்படியின்டு வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். So, D is equal to V cos alpha. Time வந்து நம்ம T1 அப்படியின்டு denote பணிக்கலாம். So, அப்பு இந்த value வந்து நமக்கு எப்படி கடச்சிருக்கும் அப்படியின்னா, V cos alpha into T1 equal to D அப்படியின்டு கடச்சிருக்கும். So, இது வந்து இந்த path of project ஐயில்லியே நம்ம இந்த formula பாத்திருக்கும். So, இந்த distance தான் D, இந்த D எங்கர value வதான் நம்ம use பணிருக்கிறோம். At the point A, there is 
no force parallel to the wall so in the wall ku parallel ah endha vidhamana force me vand act aga poradhu kadaiyadhu in the after the impact the component v cos alpha being perpendicular to the wall is reversed as e v cos alpha so adanalu in the v cos alpha ngiradhu vand wall ku vand perpendicular ah act aga force ah so idhu vand perpendicular ah act aga force apdingiradhanalu in the value vand ungalku eppadi reverse aagiruna e v cos alpha apdinte reverse aagiru ஸோ இதில் வந்து பே வாலுக்கு பேரலாக அதாவது வெர்டிக்கலாக வந்து எந்த ஃபோர்ஸுமே வந்து ஆக்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிரும் ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கல் வில் டிஸ்கிரைப் அனதர் பேரபிளா ஸோ அப்போ இங் இந்த பா இங்கேருந்து திரும்ப ரிவர்ஸ் பேக் வரும்போது இந்த ஷேப்புமே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பண்ண அப்படின்னா ஒரு பேரபிளா ஷேப்பு த பார்ட்டிக்கல் வில் டிஸ்கிரைப் அனதர் பேரபிளா வித் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இவி காஸ் ஆல்ஃபா ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு வந்து டைம் டி டூ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதே ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டில் நம்ம போடும்போது நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா வி காஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக இவி காஸ் ஆல்ஃபா இங்கே டி ஒன் வச்ச மாதிரி இங்கே டைம் வந்து டி டூ ஈக்குவல் டு டி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ இ காஸ் இவி காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி டூ ஈக்குவல் டு டி பட் த வெர்டிக்கல் மோஷன் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை இம்பேக்ட் and throughout the interval t1 plus t2 it is subject to the retardation by g only so vertical motion vandu in the impact nal endha vidathiley affect aagad inda velaivu kaaranamaga horizontal la dhaan vandu changes varume thavara vertical la portha varaiyila endha changes ume varadhu adanal total time vandu nama enna nu solliralana vandu zero appdinu solliralam ena o ngra point la endu start aagi inga poi return back to o dhaan varudhu so as the particle returns to o the vertical distance described in time interval so vertical distance at time interval la nam denote pannom appadina t1 plus t2 is equal to 0 appdinu kadaikum so ipo vertical distance ku vandu namakku formula theriyuma y is equal to u sin alpha into t minus half gt square appdinu path of projectile is parabola la vandu nam padichirpom ஸோ இப்போ இந்த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டோட வேல்யூ வந்தால் வந்து நம்ம ஜீரோ அப்படின்ட்டு சொல்லி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூங்கிறது தான் வெலாசிட்டியை வி சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கிறோம் டைம் இன்டர்வல் வந்து டோட்டல் டைம் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அப்படின்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜி டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை இப்படி கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ வி சைன் ஆல்ஃபா into t1 plus t2 is equal to g into t1 plus t2 the whole square அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் இந்த மைனஸ் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் ஸோ இப்போ என்ன செஞ்சிடலான்னா ஒரு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூவை வந்து கேன்சல் பண்ணிட முடியும் அப்போ இந்த ஜி அந்த சைடு கொண்டுட்டு போய் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி இது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லிடலான்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எழுதியிருப்போம் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ சீக்வல் டு டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போது டி ஒன்னுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து டி ஒன்னோட வேல்யூவையும் இதுலேருந்து டி டூவோட வேல்யூவையும் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணால் டி ஒன்னுக்கு பதிலாக டி பை வி காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் டி டூக்கு பதிலாக டி பை இவி காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து இவி காஸ் ஆல்ஃபாவை வந்து நம்ம ரெசி எல்சியமாக வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இவி காஸ் ஆல்ஃபாவை வந்து எல்சியமாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் வி காஸ் ஆல்ஃபா இருக்கிறதுனால அதை இடி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ரெண்டாவது டேர்மில் இவி காஸ் ஆல்ஃபா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால டி மட்டும்தான் வந்து வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி அப்போ நியூமரேட்டர்லேருந்து டியை பொதுவாக எடுத்தோன்னா இ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வந்துடும் டிவைடட் பை இவி காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி அப்போது ஈக்குவல் டு டூ வி சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ டியோட வேல்யூவை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ இ வி ஸ்கொயர் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் இ அப்படின்ட்டு எழுத முடியுமா இந்த இ ப்ளஸ் ஒன்னு டினாமினேட்டரில் ஒன் ப்ளஸ் இ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் இது இப்படி க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் இப்படி கிடச்சிடும் இப்போது டூ சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் நத்திங் பட் சைன் டூ ஆல்ஃபா அப்போ நியூமரேட்டர் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் சைன் டூ ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஜி 
v square sin 2 alpha divided by g இது போக numeratorல ஒரு e இருந்தது denominatorல ஒரு 1 plus e இருந்தது so அத வந்து தனியா எழுதிருப்போம் so இதுதான் இந்த d ஓட answer அப்படி இன்னும் வந்து நம்ம prove பண்ணனும் so அது வந்து prove ஆகும் v square sin 2 alpha divided by g into e by 1 plus e அப்படியுங்கிறது வந்து பிருவாகும் சோ இன்னிக்கு பார்த்தா ரெண்டு பிராப்பலமுமே வந்து MS University questionல வந்து கேட்டிருக்கப் பிராப்பலம்ஸ் சோ இந்த ரெண்டு பிராப்பலமும் வந்து இன்னிக்கு கலாசல வந்து பார்ந்து